தமிழரின் வரலாற்றை மீட்பதற்காகவும் காப்பதற்காகவும் சாதிகளை ஒழிக்க தேவையில்லை என்றும் தமிழர் அல்லாதோரை அடையாளம் காண அவர்களின் சாதியை கேளுங்கள் என்றும் அனைவரும் சாதிப்பட்டங்களை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்றும் பரிந்துரைத்திருந்தோம் ஆனால் அதே சமயம் தனது சாதி உயர்வு பேசுவதும் மற்ற சாதியை இழித்து பேசுவதுமே சாதி வெறி என்ற அருவறுப்பான இழிவான குணம் அத்தகைய சாதி வெறி ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தையும் அழித்துவிடும் என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும் சாதி வெறி பிடித்தோர் சிலரே ஆயினும் அவர்கள் அனைத்து சாதிகளிலும் உள்ளனர் அவர்களுக்கு ஏனைய மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கக்கூடாதென்று கருத்துரைப்பதே இந்த விடியத்தின் நோக்கம் சாதி வெறி தலைக்கேறிய மூடன் தன்னை ஆண்ட பரம்பரை என்பான் ஆனால் கடந்த எழுநூறு ஆண்டுகளாக எந்த தமிழனும் ஆட்சியில் இல்லை இவ்வளவு நெடிய காலம் ஆட்சியில் இல்லாத எந்த சமூகத்திற்கும் தங்களை ஆண்ட பரம்பரை என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு தகுதியோ பெருமையோ இல்லை என்ற அடிப்படை ஞானம் கூட இந்த மரமண்டைகளுக்கு இருப்பதில்லை தெலுங்கனுக்கும் பிராமணனுக்கும் தாங்கள் தொடர்ந்து அடிமையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது இந்த மரமண்டைகளுக்கு ஒரு அவமானமாய் தெரிவதில்லை அந்த அருவறுப்பான அடிமை தலையிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்று இதுகள் சிந்திப்பதும் இல்லை ஆனால் சக தமிழனை இழிவுபடுத்துவதில் ஒரு அல்ப சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது இதுகளுக்கு என்னே கொடுமை என்னே இழிகுணம் ஆண்ட பரம்பரை என்பதில் என்ன பெருமை ஆண்டவர்கள் எப்படி ஆண்டார்கள் என்பதில் தானே பெருமை வல்லரசு வல்லரசு என்று சிலர் உளறிக்கொண்டிருந்தனர் அமெரிக்கா கூட ஒரு வல்லரசு தான் உலக மக்களை எல்லாம் அநியாயமாக கொன்று குமிக்கும் அந்த நாட்டை யாரும் மதிப்பதில்லை எனவே வல்லரசு என்ற சொல்லே பெருமைக்குரிய சொல் அல்ல நல்லரசை பற்றித்தான் நாம் பேச வேண்டும் அடுத்தவரை ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணமே ஒரு அருவறுப்பான எண்ணம் அல்லவா அப்படி இருக்க வெறுமனே ஆண்ட பரம்பரை என்பதில் என்ன பெருமையோ ஆண்ட பரம்பரை என்று மார்தொட்டிக் கொள்ளும் இந்த அற்பர்கள் சோழ வம்சத்திற்கும் பாண்டிய வம்சத்திற்கும் உரிமை கொண்டாடுவதில் போட்டுக் கொள்ளும் திருச்சண்டை அருவறுப்பானது இவர்கள் தங்களின் குலம்தான் சோழனோ பாண்டியனோ என்று நிறுவ உரிய தரவுகளை முன்வைத்து சக தமிழ் சாதிகளை இழிவுபடுத்தாமல் நாகரிகமான விவாதங்களில் ஈடுபட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனால் சக தமிழர்களை இந்த சாதி வரி கூட்டம் சகட்டு மேனிக்கு வசைபாடுகின்றன உலகின் மூத்த குடியான தமிழர்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று உலக மக்கள் அனைவரையும் தனது சொந்தங்களாக கொண்டாடிய தமிழர்கள் இன்று தமிழ் பேசி தன்னோடு ஒரே நிலத்தில் வாழும் சக தமிழனையே இழிவாக பேசும் நிலைக்கு தரம் தாழ்ந்து போனது மிகவும் வருந்துதற்குரியது உண்மையில் ஆதிகால பாண்டியர்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் தான் அதேபோல ஆதிகால சோழர்கள் கள்ளர்களே ஆனாலும் இன்றைய தேதியில் தமிழகத்தின் பல சாதிகள் இந்த இரண்டு பட்டங்களுக்கும் உரிமை கொண்டாட முடியும் அது எப்படி என்று பார்ப்போம் அரசன் என்பதும் ஒரு குல பெயர்தான் உதாரணமாக கள்ளர் சமூகத்தில் ஒரு அரசன் இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனது வாரிசுகளுக்கு தனது கள்ளர் சமூகத்தில் உள்ள ஏனைய அரச குடும்பங்களில் பெண்ணெடுக்க வாய்ப்பில்லை என்றால் கள்ளர் சமூகத்தை விடுத்து மற்ற குளங்களில் உள்ள அரச குடும்பங்களிலேயே பெண் எடுப்பான் ஏனென்றால் அவனது உண்மை குலம் கள்ளர் குலம் என்பதை விட அரச குலம் என்பதுதான் தனது கள்ளர் சமூகத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து பெண் எடுத்தால் அரசு நிர்வாகத்தில் பெரும் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டு ஆட்சியையும் உயிர்களையும் இழக்கும் நிலையும் வரலாம் எனவே தம்மோடு இணக்கமாக உள்ள இன்னொரு அரச குடும்பத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் பெண்ணிற்கு அரண்மனை பண்பாடுகளும் விதிமுறைகளும் அத்துபடியாகி இருப்பதால் ஆட்சியில் இடையூறு வராது வேறு குல அரச குடும்பங்களிலிருந்து பெண் எடுப்பதற்கு வேறு சில அரசியல் ரீதியான காரணங்களும் இருந்திருக்கும் இப்படியாகத்தான் பல சாதிகளைச் சேர்ந்த அரச குலங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட மன உறவுகளால் பாண்டியருக்கும் சோழருக்கும் இன்றைய தேதியில் பல சாதிகள் உண்மையிலேயே உரிமை கொண்டாட முடியும் இதை அறியாத மூடர்கள் தங்கள் சாதி மட்டும்தான் பாண்டியர் என்றும் சோழர் என்றும் மார்தட்டி கொண்டு வீண் பெருமை பேசி திரிகின்றனர் இந்த வீண் பெருமைகளால் தமிழரிடம் பிளவு வறுமை ஒழிய ஒற்றுமை ஏற்படாது அதோடு வரலாற்று உண்மைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழர் ஒற்றுமையை பேணும் பண்புகளே இன்றைய தேவை தெலுங்கனும் பிராமணனும் சேர்ந்து கொண்டு தமிழ் இனத்தை அடிப்பதையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்படுவதை உணராமல் சாதி வரியில் தலைத்திருக்கும் இந்த இழி ஜென்மங்களை என்னவென்று சொல்வது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்றிருந்த ஆதி தமிழகத்தில் இந்த சாதி வெறி இருந்ததில்லை 
இடைக்காலத்தில் இதை உருவாக்கியதும் நம்மை ஆண்ட வந்தேரி சமூகங்களே அதுவும் குறிப்பாக சனநாயகம் முகிழ்ந்த கடந்த நூறாண்டாகத்தான் இந்த வெறி தூண்டப்பட்டுள்ளது நம்மோடு வாடும் வந்தேரி ஆதிக்க சமூகங்கள் நாமே அறியாமல் நம்முள் விதைத்த விஷம்தான் சாதி வெறி இதைத்தான் உறவாடி கெடுப்பதென்பது சமீபத்தில் ப்ளூவேல் என்ற ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடி தற்கொலை செய்து கொண்ட ஒருவரின் தந்தையை எனக்கு காண்பித்தார்கள் அதுவரை அப்படி ஒரு கேம் இருப்பது எனக்கு தெரியாது உறவாடி கெடுப்பதற்கு அந்த கேம் ஒரு சான்று ஒருவனை தற்கொலைக்கே தூண்டும் அளவுக்கு உளவியல் தாக்கத்தை அந்த கேம் திட்டமிட்டு உருவாக்குகிறது அறியாமையும் பலகீனமான மனம் கொண்டவர்களையும் அடுத்தவர்கள் வழிநடத்த முடியும் என்பதுதானே இதன் மூலம் நாம் அறியும் செய்தி அதே போல மைனாரிட்டிகளான வந்தேரி சமூகங்கள் தங்களது அரசியல் ஆதிக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள பல உளவியல் போர்களை பெரும்பான்மை தமிழர் மீது தொடுக்கிறது அதில் சாதி வெறி தூண்டுவதும் ஒன்று தமிழகத்தில் பெரும் பொருளாதார பலத்தோடு வேறூன்றி இருக்கும் வந்தேரி தெலுங்கு சமூகம் சனநாயக காலத்தில் மாற்றான் மண்ணில் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ள என்னவெல்லாம் செய்யும் என்பதை நம்மால் ஊகித்து பார்க்க முடியும் சித்தர்களின் ஆசீவக நெறிகளின்படி பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த தமிழ் சமூகத்தில் சாதி வெறி என்ற எழிகுணம் இயல்பாக உருவாக வாய்ப்பில்லை அது செயற்கையாக திணிக்கப்பட்டதே சாதி வெறியை தூண்டுவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன குறிப்பாக ஒரு தமிழ் சாதியால் தன்னை புகழ்ந்தும் வேறொரு தமிழ் சாதியை கீழ்த்தரமாக திட்டியும் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டிருந்தால் அதை உண்மையில் அந்த தமிழ் சாதி செய்திருக்க வேண்டியதில்லை வந்தேறி ஆளும் வர்க்கம் இப்படி போஸ்டர் ஒட்டி பகையை தூண்டலாம் இந்த சுவரொட்டிக்கு பதிலடியாக பாதிப்புக்குள்ளான சாதி தனது பெருமைகளை கூறியும் தன்னை படித்த சாதியை கேவலமாக இழித்து கூறியும் போஸ்டர் ஒட்டினால் அதையும் அந்த தமிழ் சாதி செய்திருக்க வேண்டியதில்லை பகையை மூட்ட வந்தேறி ஆளு வர்க்கமே இதையும் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த இரண்டு சுவரொட்டிகளையும் பார்க்கும் இரண்டு தமிழ் சமூகங்கள் வெகுண்டெழுந்து ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக் கொள்வது இயல்பு இதுபோன்ற பல வழிகளில் தமிழ் சாதிகளுக்குள் பகை மூட்டப்பட்டன ராஜீவ் காந்தியை சுப்பிரமணியன் சாமியே சதி செய்து கொன்றுவிட்டு அந்த பழியை புலிகளின் மீது சுமத்தி உலகெங்கும் புலிகளை தனிமைப்படுத்தி ஈழத்தை அழித்த கதையை நாம் அறிவோம் ரஜிவை புலிகளே கொன்றார்கள் என்ற இவர்களின் கட்டுக்கதையை உலகம் நம்பக்கூடிய வகையில் புறச்சூழல்களை திட்டமிட்டு உருவாக்குவார்கள் இல்லும நாட்டிகள் இதே போலத்தான் இமானுவேல் சேகரன் அவர்களை முத்துராமலிங்க தேவர் கொன்றார் என்ற பொய்க்கதையும் கட்டப்பட்டு மல்லருக்கும் தேவருக்கும் பகை மூட்டப்பட்டது வந்தேறி சிறுபான்மை ஆளும் வர்க்கம் தனது மேலாண்மையை நிலைநிறுத்தி கொள்ள இதுபோன்ற பித்தலாட்டங்களில் ஈடுபடும் என்பது வெள்ளிடை மலை வரலாற்று உண்மை என்னவென்றால் ஆதி பாண்டியர்களான மல்லருக்கும் கிருஷ்ணனின் வம்சாவளிகளான கள்ளர்களுக்கும் ஆதியில் மிக நெருங்கிய நட்பே நிலவியது கள்ளர் என்பவர் தமிழகத்தின் முதல் விவசாய குடிகள் முத்துராமலிங்க தேவர் சுபாஷ் சந்திர போஸோடு இருந்தவர் என்பதும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் இல்லுவ நாட்டிற்கும் எதிராக இருந்தவர் என்பதால் ஆரியமும் திராவிடமும் சேர்ந்து கொண்டு தேவர் அவர்களை கொலைகாரராக சித்தரித்தனர் இந்த மேற்கோள்களால் நான் உணர்த்துவது என்னவென்றால் வந்தேறி ஆளும் வர்க்கம் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ள எடுக்கும் கமுக்கமான நடவடிக்கைகளில் ஒன்றுதான் சாதி வெறியை தூண்டுவது ஆக சாதி பகையும் சாதி வெறியும் நம்மிடம் வந்தேறி ஆளு வர்க்கங்களால் திட்டமிட்டு தூண்டப்பட்டது என்பதை அறிக சாதி வெறிக்கு இன்னும் ஒரு மூலமும் உள்ளது குறுக்கு வழியில் தனது சாதி மக்களின் தலைவனாக வர நினைக்கும் ஒருவன் மற்ற சாதிகளுக்கு எதிராக தன் சாதி மக்களை தூண்டிவிட்டு அந்த உணர்வில் குளிர்காய்வான் சாதி வெறிக்கு இதுவும் ஒரு மூலமாக உள்ளது இங்கும் கூட ஏற்கனவே எதிரிகளால் ஊட்டப்பட்ட சாதி வெறியை இவர்கள் அறுவடை செய்கிறார்களே ஒழிய இவர்களாக இதை உருவாக்கவில்லை இதிலே எதிரிகளிடம் பெருந்தொகை கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு தமிழ் சமூகங்களுக்குள் பகை உண்டாக்கும் துரோகிகளும் உண்டு ஆதிகால அரியநாத முதலையும் தற்கால ஈழத்து கருணாவும் இதற்கான சான்று ஆதலால் யாரெல்லாம் தமிழ் சமூகங்களுக்குள் பகை உண்டாக்குகிறார்களோ அவர்கள் தமிழராகவே இருந்தாலும் தமிழ் பகை என்பதை அனைத்து தமிழரும் உணர்ந்து அவர்களிடமிருந்து விலகியே இருக்க வேண்டும் சாதி வெறிக்கு இன்னும் ஒரு பரிமாணமும் உண்டு சில தமிழ் சாதிகளில் தெலுங்கர்கள் ஊடுருவியுள்ளனர் இவர்கள் தமிழ் சமூகங்கள் ஒன்றுபட்டுவிடக்கூடாது என்ற கொள்கையோடு திட்டமிட்டு செயல்படுகின்றனர் சான்றாக வன்னியர்களில் தெலுங்கு வன்னியர் என்ற பிரிவும் உள்ளதை எனது நேரடியான அனுபவத்தால் உணர்ந்தேன் 
அவர்களே தமிழ் சமூகங்களுக்குள் பகை வளர்ப்பதில் மும்முரமாக செயல்படுகின்றனர் முகநூலில் ஏனைய சாதிகளை இவர்கள் கண்டபடி இயேசுவார்கள் இதை தமிழ் வன்னியர்கள் உணர்ந்து அவர்களின் கருத்துக்களை ஆதரிக்காமலும் தெலுங்கு வன்னியர்களோடு மன உறவுகள் கொள்ளாமலும் விலகியிருக்க வேண்டும் வேறொரு சில சாதிகளிலும் இத்தகைய ஊடுருவல் இருப்பதாக தெரிகிறது இவ்வாறான சூழலில் ஒரு பொதுவான தற்காப்பு நடவடிக்கை என்னவென்றால் யாரெல்லாம் தமிழ் சமூகங்களுக்குள் பகை உண்டாக்கும்படி பேசுகிறார்களோ எழுதுகிறார்களோ அவர்கள் தமிழ் பகை என்பதை உணர்ந்து அவர்களிடமிருந்து விலகியே இருக்க வேண்டும் தமிழ் குலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரி குலங்கள் அல்ல இந்த குலங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் ஒவ்வொரு தொழிலில் ஈடுபட்டு ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ்ந்த சமூகங்களே ஒரு தச்சன் ஊரின் எதிரி அல்ல ஒரு குயவன் ஊரின் எதிரி அல்ல ஒரு நெசவாளன் ஊரின் எதிரி அல்ல இது போன்ற தொழில் குளங்களே நமது சாதிகள் இந்த சாதிகள் அனைத்துமே தமிழ் சமூகத்தின் இன்றியமையாத அங்கங்கள் இந்த சாதிகள் அனைத்தும் சம உரிமையோடும் சம வளங்களோடும் வாடும் நிலையே ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் வளமான எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்தும் யதார்த்தமாகும் சம உரிமையும் சம வளமும் தமிழ் சாதிகளுக்குள் இல்லை என்றால் அது ஒரு சமூக நோய் என்று அறிக இந்த நோய் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் பல வகைகளில் அழிக்கும் என்பதையும் அறிக எனவே அனைத்து தமிழ் சமூகங்களும் சம உரிமையோடும் சம வளத்தோடும் வாடும் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வது எப்படி என்பதைத்தான் அடுத்த விடயத்தில் அலசப்போகிறோம் தெலுங்கு சமூகத்திற்கு எதிராக நான் வன்மத்தோடு செயல்படுவதாக தயவு செய்து யாரும் கருத வேண்டாம் நான் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் கற்பனையில் உதித்தவை அல்ல சற்றே சிந்தியுங்கள் இந்தியாவில் எங்குமே இல்லாத அதிசயமாக இங்குதானே பகுத்தறிவு பேசப்பட்டது ஆனால் இலவச அரசியல் எனும் பிணி இந்தியாவில் வேறெங்குமே இல்லாத அதிசயமாக அதே தமிழகத்தில் தானே முளைத்தது காசுக்கு ஓட்டு கலாசாரமும் தமிழகத்திலேயே தோன்றியது உச்சத்தையும் தொட்டது பணத்தை மட்டுமே கொடுத்து தேர்தலில் வெற்றி கொண்டது இந்தியாவிலேயே பகுத்தறிவு பேசிய தமிழகத்தில் தானே நிகழ்ந்தது அரசாங்கமே சாராயம் விற்கும் கொடுமையையும் பகுத்தறிவு பேசிய திராவிட இயக்கங்கள் தானே செய்தன எதற்கெடுத்தாலும் லஞ்சம் என்ற நிலையை பகுத்தறிவு பேசிய திராவிட இயக்கங்கள் தானே உருவாக்கியுள்ளன மீத்தேனுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது திமுக தானே கச்சத்தீவை இழந்தது திமுக காலத்தில் தானே ஈழப்போரை நிறுத்தச் சொல்லி போராடிய தமிழக தமிழர்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கி ஈழ அழிவிற்கு துணை நின்றது திமுக தானே ஸ்டெர்லைட் அணுமின் ஆலைகளுக்கு அனுமதி அளித்தது ஆரிய திராவிட அரசுகள் தானே இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சொல்லி மாளாத துரோகங்கள் இதற்கான காரணம் என்ன இந்த மண்ணின் மீது அக்கறை இல்லாத வந்தேறிகள் எரிகின்ற வீட்டில் பிடுங்கியவரை லாபம் என்ற வகையில் ஆட்சி செய்ததால் தானே நிகழ்ந்தது இவர்கள் பேசிய பகுத்தறிவு என்பது தமிழனின் சொந்த அறிவை மழுங்கடித்து பேசிய நயவஞ்சக அறிவுரை என்பது இதனால் புரியவில்லையா திராவிடர்களின் சொல்லுக்கும் செயல்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே எனவே தமிழ் மக்களிடம் தொற்றிக் கொண்டுள்ள இழி கலாசாரங்கள் திராவிடத்தால் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டவையே அதில் சாதி வெறியும் ஒன்று